Okay, so let's start the second part of this uh, uh, critical thinking workshop, first workshop. Um, uh, pehle humne jo hai, wo scenario one jo tha, wo discuss kiya tha, jiske andar ek badi activity ke agar aliens visit kar rahe hain Earth ko aur wo aap unke saath spaceship mein hain aur aapko football stadium ke upar se guzarte huye aliens aap se games ke baare mein mukhtalif questions. Interesting cheez jo thi, wo jaisa ki maine aapko bilkul shuru mein ek uh, uh, iska jo mode jo tha, jo set karke diya tha iske andar. I would like to share that with you in this meeting ke hum kis मोड में बेसिकली ये सारी डिस्कशन जो हम कर रहे हैं ये क्या चीज है इसके अंदर दिस इज व्हाट वी फोकस ऑन दैट लुक मच डीपर एट हु वी आर बोथ एज इंडिविजुअल्स एंड एज अ सोसाइटी आप देखेंगे कि हमारी जो सारी डिस्कशन चल रही है या जो क्वेश्चंस हैं वो उनकी सारी डायरेक्शन यही है कि इंडिविजुअल के तौर पे भी एक सिंगल पर्सन की कंट्रीब्यूशन क्या है और फिर सोसाइटी के तौर पे भी और आपने देखा कि क्वेश्चंस भी जो थे वो इसी तरह के थे जिसके अंदर इंडिविजुअल भी है और सोसाइटी भी है और किन दोनों का इंटरेक्शन आपस में किस तरीके से सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सिनेरियो और uh, इस सिनेरियो में हम देखते हैं कि नए uh, क्वेश्चन है और नई सिचुएशन हमें इसके अंदर देखने को मिलेंगी So you can switch on your mic and uh, speak up. लेकिन उससे पहले hand raise करें ताकि हमारे पास sequence एक बन जाए इसका traffic का ये कौन कौन बोलना चाह रहे Okay. So here we are with the scenario number two. You are chatting with a group of aliens on a tour of a local library. अब हम library में आ गए हैं. While you all mingle one of the aliens picks up a volume about the history of global war and conflict the alien turns to you and asks you these questions okay so you library mein books mein achanak dekhte hue koi aisi book hai jo history of global war at or conflict ke bare mein hai the alien asks you these questions वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त हमारा टॉपिक ये है वॉट इज वॉर एंड वाई डू ह्यूम वेज इट अपॉन ईच अदर ओके एंड बाय द वे आई मस्ट मैंशन दैट यू आर राइटिंग वेरी गुड आंसर इन वेरी गुड ओपिनियन आई वुड से नॉट आंसर सेहर तबसम मोस्ट वेलकम इन चैट ऑल्सो चैट में भी बहुत अच्छे इसके ऊपर ओपिनियंस आ रहे हैं ये सेहर तबसम यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ Uh, thank you so much, sir. Uh, my point of view is the, uh, regarding uh, war is that the human beings want power and authority. That power and uh, you can say that greediness of the wealth it takes to it takes human beings towards the war. Because ah, uh, when insan ko ye ahsas hua ki uski private property honi chahiye. जब सब लोग जंगल में रहते थे लाइक like, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन नहीं करता था लेकिन जब इंसान को पोजेशन का ख्याल आया कि मेरे पास कुछ पोजेशन होना चाहिए मेरी ओनरशिप होनी चाहिए तो तब इंसान ने इंसान के खिलाफ वॉर स्टार्ट कर दी और जो कमजोर लोग थे उनको जाहिर उनको सप्रेस किया गया और उनको भी अपनी कमोडिटी समझ के इस्तेमाल किया गया जिसको हम आज लेबर तबका कह सकते हैं या फिर लोअर मिडल क्लास पीपल जी सर सर इसको मैं दो तरीके से बयान करना चाहूंगा एक अगर हम हिस्टोरिकली यानी कि इस्लामिक हिस्ट्री में अगर आप देखें तो तो काबिल ने जो हाबिल को कत्ल किया था वो सिर्फ इस वजह से कि वो खातून थी यानी कि रिसोर्स की ये सारी जो है फाइट है और दूसरा ये है कि अगर आप इन किताबों से दूसरी किताबों से अगर आप देखें तो ये इंसान जब जंगल में रहता था जिस तरह से अवतारी थी तो सर्वाइवल की और रिसोर्स की और सिक्योरिटी की वजह से ये सारी वॉर्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर की जाती थी थैंक यू 
ओके थैंक यू अहमद हुसैन अस्सलाम वालेकुम सर सर मैं भी बाकी दो पार्टिसिपेंट्स की तरह इसी पॉइंट को कंटिन्यू करूंगा कि जब इंसान जंगल में रहता था तब उसको इतना ज्यादा विजडम नहीं थी हाँ और ना इतना रिसोर्सेज का था वो अपनी लाइफ गुजार रहा था लेकिन वहां से जब स्टार्ट हुआ उसको एक उसकी थिंकिंग डेवलप हुई कि डेट वी शुड मूव ऑन टूवर्ड द डिवेलपमेंट तो जब उसने वहां से अपना एक स्टार्ट लिया अपनी एक प्राइवेट ओनरशिप उसने उसको गेन करना स्टार्ट किया और दूसरे लोगों के साथ उसने अपनी पोजीशन को ऊपर लेके जाना चाहा तो इस वजह से उसने स्पेसिफिकली वहां से एक वॉर का स्टार्ट हुआ था और जो कि अब मॉडर्निज्म की तरफ जा रहा है लोग कंट्रीज एक दूसरे के साथ इसी ओनरशिप और इसी पोजीशन को गेन करने के लिए बैलेंस ऑफ पावर बनाने के लिए इसको वॉर को वेज करते हैं एक दूसरे पर ओके ओके थैंक यू फैज फैज उल हसन सो आई वुड लाइक टू से एंड टेल देम के जो वॉर है वो उसकी बहुत सारी रीजंस हैं फर्स्ट वन बीइंग ईगो सेकंड रिसोर्सेज अपने आप को दूसरी सोसाइटी से बचाना और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के लिहाज से रिलीजन को फैलाने के लिए भी वॉर्स की गई हैं और उससे पीछे जाएं तो सिर्फ इसलिए वॉर्स हुई हैं कि एक नेशन दूसरे पे कंट्रोल uh, करना चाहता था तो बहुत सारी रीजन है थैंक यू आंसर इंजीनियर आंसर महमूद sir i would like to answer this question mm. uh the primary reason for war is to seek dominance for human or its secondary reasons we have may have re- uh, religion politics or economy basically main aspect of सर मैं इसमें ये ऐड करना चाहूंगा कि इंडिविजुअल्स की और नेशंस की एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि वांट टू बी रूलर्स और हम इन्फ्लुएंस और डोमिनेट करना चाहते हैं क्योंकि हम ये समझते हैं कि अगर हम दूसरों को डोमिनेट नहीं करेंगे तो दूसरे हमें डोमिनेट कर लेंगे फिर इसी कंपटीशन में हम वी रिजॉर्ट टू आर्स ओके महमूद सर आई थिंक सबसे मेन फैक्टर सर्वाइवल है कि हम सरवाइव करने के लिए भी अपने आप को वॉर की तरफ जाते हैं क्योंकि दूसरा डोमिनेंट कर जाएगा हम पे बना मटीरियल so then this concept of war uh, came into being and uh, this, then we started competing e- with each other or try to dominate each other okay i think i will be able to take only four speakers per question because time ka problem hai kafi sare log bolna cha rahe hain so let's focus on the next question please a humans seem to feel that war warfare is often the only way to resolve conflict why is this so human being believe that war is the only way of resolving a conflict why war only jeez dr zubair would you like to speak on this or myra shahid yes because we as a human don't learn from our past and uh, it's been repeated in our history <clears throat> that either you can solve the conflict by looking at history or preparing for war and we opt for war that's it कोशिश करते हैं हर तरह की कोशिश करते हैं कि हमें राइट मिले जस्टिस वगैरह सारा कुछ लेकिन जब कोई और वे नहीं बचता तभी इंसान वॉर की तरफ आते हैं जैसे अब मसला कश्मीर को ही हम देख लेते हैं कि चाहे जितने भी डायलॉग्स हो रहे हैं लेकिन फिर भी एक वार ही इसका रिजल्ट बनने वाला है जहां तक मुझे लगता है तो इसलिए वॉर करनी पड़ती है जब डायलॉग वगैरह से हमारा कोई सोल नहीं होता इशू ओके डॉक्टर जो बैक सर ये नेगोशिएशन जो होती है ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होता है और ये कामयाब भी नहीं होती इतनी आसानी से तो इस वजह से वार लड़ने वाले दुनिया को ये शो करते हैं कि हम पावरफुल हैं और हम वार लड़ सकते हैं और हम जीत भी सकते हैं वार के जरिए से और बाकी लोग भी उन्हें कॉपी करने की कोशिश करते हैं ओके हारिस खालिद थैंक यू डॉक्टर जुबैर 
सर उसमें दो चीजें हैं एक तो सर मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि वॉर हमेशा उस वक्त होती हैं जब एक ताकतवर दूसरा कमजोर के ऊपर चढ़ दौड़ता है क्योंकि जब दो ताकतवर होते हैं तो वो एक दूसरे से हमेशा अवॉइड करते हैं जिसकी एक एग्जांपल कोल्ड वॉर है कि दोनों दूसरे के टक्कर के थे इसलिए उन्होंने एक दूसरे को डायरेक्ट फाइट नहीं किया कोल्ड वॉर पे चले गए सर उसमें दो रीजन है एक तो एक इंसान की नेचर है जल्दबाज है वो डायलॉग प्रोसेस बड़ा स्लो होता है इसलिए वो इस चीज को अवॉइड करता है दूसरा एक जो हमारी एवोल्यूशन कहती है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो अपनी डोमेन को बरकरार रखने के लिए तो जो इंसान जो है ना इस चीज को लड़ाई की ज्यादा प्रेफर करता है ओके थैंक यू अरसलान राजा सर 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 कोई भी कंट्री वॉर की तरफ तब जाती है जब उसके पास कोई रिसोर्सेज होते हैं और कोई पावर होती है अगर उसके पास पावर नहीं है तो वो कभी भी वॉर की तरफ वो कंट्री कभी नहीं जाएगी वो हमेशा डायलॉग से इसको रिजोल्व करने की कोशिश करेगी लेकिन अगर डायलॉग से वो प्रॉब्लम रिजोल्व नहीं हो रही मसले हल नहीं हो रहे तो देन वो कंट्री जो है वार की तरफ जाती है अदरवाइज वो नहीं जाती ओके लाजमी तो नहीं है सर मैं इसमें ये पार्टिसिपेट करना चाहूंगी कि जो ये वॉर वगैरह है ये नाइनटीन सेंचुरी तक तो ये कॉन्सेप्ट ठीक था लेकिन नाइनटीन सेंचुरी में वर्ल्ड वॉर वन और टू के बाद जो कंक्लूजन ये निकला है कोई भी कंट्री जो है वो वॉर पे नहीं जा सकता क्योंकि कोई भी कंट्री इसको अफोर्ड नहीं कर सकता और स्पेसिफिकली जो सेवन कंट्रीज है जिनका अपना एटोमिक बॉम्ब है वो तो नहीं कर सकते इसके जो रिजल्ट है इसका यानी कि जो तबाही होगी डिजास्टर होगा ये बॉम्ब ब्लास्टिंग की सूरत में तो वो पूरी वर्ल्ड को इफेक्ट करेगा तो अभी छोटी मोटी जो है मतलब फाइटिंग वो तो हो सकती है लेकिन जो इसका मेन सोल्यूशन है वो टेबल टॉक ही है क्योंकि सारे मसले टेबल टॉक्स पे ज्यादा बेहतर तरीके से हल किए जा सकते हैं थैंक यू इमान आरिफ सर मुझे लगता है कि जो भी नेशंस है ना वो चाहते हैं कि उनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो मैक्सिमम मैक्सिमाइज होते जाएं तो उसके लिए भी कुछ नेशंस जैसे यूएस वगैरह हर वक्त मतलब जैसे वॉर वेज करते हैं जैसे कि इराक वगैरह इन पे किए ऑयल के लिए और कुछ नेशन ऐसे होते हैं जो अपने आप को डिफेंड करने के लिए मतलब क्योंकि वॉर उन पे इन्फ्लिक्ट की गई है और वो अपने आप को डिफेंड करते हैं आप काफी लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है लेकिन आई कैन टेक ओनली फोर स्पीकर पर क्वेश्चन हाउ डू यू डिसाइड एंड लूजेस हाउ डू यू नो दिस इज एक्यूरेट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन How do you know कि सही बंदा जीता है और सही बंदा हारा है? <laughs> Nations के अंदर. Okay. So uh, who wants to speak? Uh, answer yes. I have stopped stopped you since long. Sir, I think कि अगर हम uh, historically देखें तो जो जीत जाता है जो पावरफुल होता है उसी को ही लोग फॉलो करना शुरू कर देते हैं मानना शुरू कर देते हैं जिससे हमारे पास एक टर्म आती है माइट इज राइट तो तब तक तो यही टर्म थी लेकिन अगर हम अभी देखें ग्लोबलाइजेशन के दौर में तो यहाँ पे डिफरेंट चीजें देखी जाती हैं हम ह्यूमन राइट्स को देखते हैं उसकी अगर वायलेशन होती हैं तो उसकी बेस पे हम डिसीजन लेते हैं ग्लोबल इम्पेक्ट देखते हैं उसके पॉजिटिव नेगेटिव उसके परस्पेक्टिव देखते हैं तो आई थिंक के हिस्टोरिकली तो बस जो भी जीते वही ठीक है लेकिन आ, अभी अगर देखा जाए तो उसके लिए हमें आ, हर परस्पेक्टिव से देखना पड़ेगा उसके एम्स देखने पड़ेंगे और उसने क्या अचीव इसके ऊपर एक ज्यादा साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू शहर तबसम के पास है सो लेट्स लेट्स लिसन टू हर ओके थैंक यू शहर तबसम सर आई वांट टू स्पीक ऑन प्रीवियस क्वेश्चन बट यू सेड दैट नहीं नेक्स्ट 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 हु लूजेस यस मोस्ट इंपोर्टेंटली दैट आई थिंक वी शुड नो व्हाट्स द वॉर बेसिकली बिकॉज़ वॉर जो थी वो तलवारों से भी पहले की जाती थी अब अब चीजें डिफरेंट हो गई हैं अब आप बॉम्ब ब्लास्ट नहीं स्टे रेलेवेंट स्टे रेलेवेंट प्लीज स्टे रेलेवेंट ओके हां स्टे रेलेवेंट प्लीज तो जिसके पास पोजीशन आ जाता है इन फॉर्म ऑफ इट्स इकॉनमी ठीक है पीपल और दैट एरिया पर्टिकुलर टेरिटरी तो वो विन कर जाता है और जो चीजें जो इंसान जो कंट्री जो है ये लूज कर देगा वेल्थ पीपल रिसोर्सेज No, no, you are not coming. You are not coming to the point. The point is that who wins or loses. So, sir, I think when our moral so, values are there, on that basis, we decide. 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 We decide
क्योंकि हर बंदे की लिहाज से मोरल वैल्यूज डिफरेंट हो रही होती है ओके मारू या सी वी वी डू सर मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि जो लूज और विन है ना इसमें सही और गलत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जिसके पास रिसोर्सेज ज्यादा है वो एक्चुअली में वो विन कर जाएगा और इसमें जो दोनों साइड की पार्टीज होती हैं वो अपनी अपनी साइड पे सही होती हैं उनका अपना अपना एक कॉन्सेप्ट होता है वॉर के पीछे तो बस विन वो वो करेगा जिसके पास रिसोर्सेज अच्छे हैं इकोनॉमी अच्छी है और आज के दौर में जिसके पास टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा अच्छी है वो विन कर जाएगा Uh, sir i think in, in war there is no win or lose uh, the thing matter is the uh, the side who maintain is hegemony still hegemony after the war like jo apni hegemony ko maintain kar leta hai after the war wohi side win kehlati hai that's it all. okay thank you aapke paas jawab kafi sare hain fazul hasan kehta hai politically upper hand hai jiska that is the winner let me come to the next question how does warfare affect those who can't or won't participate do komen to aapas mein lad li na then how does warfare affect those who can't or won't participate kya jang sirf do mulkon tak hi mehdood rehti hai kya sirf do armies ke darmiyan hi mehdood rehti hai are there other stakeholders jo hai uske andar kya war effect nahi hote sir very nice question yes सर वार का अफेक्ट सिर्फ उन दो नेशंस पे नहीं होता जो वार लड़ रही होती है वो पूरे रीजन पे होता है फॉर एग्जांपल अगर आज पाकिस्तान ट्रेड कर रहा है रशिया से तो रशिया अगर किसी वार में इंडल्ज हो जाता है तो रशिया पाकिस्तान से ट्रेड बंद कर देगा तो इसका इफेक्ट पाकिस्तान पे भी होगा और जो पाकिस्तान से ट्रेड कर रहे हैं जैसे चाइना और अभी जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स उनसे भी ट्रेड हो रही हैं तो उन पर भी इफेक्ट होगा सिर्फ उन दो नेशन पे नहीं होता ओके मायर शाहिद काफी देर से रोका बैठे उन्होंने अहमद हुसैन जी सर जैसे कि भाई ने बताया कि अगर वॉर हो जाती है दो कंट्रीज के दरमियान तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लेते हैं चाइना की और अमेरिका की तो चाइना हमारे जो रीजन के अंदर आता है तो चाइना अगर लूज कर जाता है या विन कर जाता है तो उसके जो असरात हैं वो हमारे ऊपर भी होंगे अफेक्ट करेगा रीजन पूरे रीजन के ऊपर चाइना जैसा कि वो थ्रू भी आ रहे हैं सी पैक पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करना चाह रहा है ये पूरे वर्ल्ड के ऊपर ट्रेड करना चाह रहा है तो वो उस पर अफेक्ट करेगा कि अगर चाइना लूज कर जाता है अमेरिका से थ्रू मिल के वॉर तो इंडिया इंडिया जो है उस पर वो अपने उसको पॉजिटिव ले लेगा पाकिस्तान उसको नेगेटिव ले लेगा तो इस तरह अफेक्ट रीजन के ऊपर पड़ता है जस्ट उन दो कंट्रीज के दरमियान ही होता है कि जो आपस में वॉर कर रहे हैं Okay, we will move on to the next question. And what this was the last one. What legacy do you feel these wars will provide for your future generations? Future generations, we will remember these things. We will fight on which things we fought on land. Just because just because somebody has a nose flatter than mine or a pointed more pointed nose than mine, that doesn't mean that we will fight on which things we fought on land. Just because somebody has a nose flatter than mine or a pointed more pointed than mine, we were fighting with them. We were fighting them. or just because you have a piece of land which i need or you have a resource which i want to future generations kya hame is kism ke bachcho wali jo games hain resources ke upar kabhi ye mera hi mera how will they remember us kya legacy hum unko de deke jayenge this is the last question for today yes rim shaft khan do you want to speak akil amjad यस यस कि जैसे हम हम प्रीवियस जनरेशन को याद कर रहे हैं वो उन्होंने मतलब उन्हीं की वॉर की वजह से आजकल हमारे ऊपर इतना इम्पेक्ट आ रहा है ना वॉर का तो जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी हम सिनेरियो में याद करेगी पॉजिटिव तो बिल्कुल भी नहीं होगा नेगेटिव ही होगा इसमें वॉर का सर दो इफेक्ट हो सकते हैं पॉजिटिव भी नेगेटिव अगर हम किसी ऐसी चीज के लिए लड़ रहे हैं जो हमारे पास फायदा मंद है जस्टिस के लिए हम लड़ते हैं राइट्स के लिए लड़ते हैं क्योंकि जब दूसरा ऑप्शन नहीं बचता तो हमें लड़ना पड़ता है तो इस तरह दूसरों को भी सेपरेट मिलता है कि हमें भी नेक्स्ट टाइम लड़ना चाहिए ऐसे छुप के बैठना नहीं चाहिए हमें भी सामने आना चाहिए और दूसरा ये कि अगर हम किसी फजूल से काम के लिए लड़ रहे हैं किसी लैंड या किसी चीज़ के लिए लड़ पड़े तो वो फिर सोचेंगे कि इस चीज़ के लिए तो लड़ना ही नहीं चाहिए था कोई और भी तो सोल्यूशन था तो ये चीज़ ठीक नहीं है मतलब दोनों नहीं हो सकता ना अगर किसी ने जंग लड़ने का फैसला किया है तो वो फिर फजूल नहीं हो सकता ना उनके लिए वो बड़ा इम्पोर्टेंट है 
Uh, Mohammed Imran, I will ask you to speak on this and Akhil Amjit after this. Yes, sir, I want to talk about your story. You have said that you have said that we will be able to remember the future generation. If we go a little bit further, you have you have internet problem ha imran internet problem akil amjad you want to say something imran problem aa rahi hai aapki internet aur hum unki future generations hain to hum samajhte hain ki bilkul bewakoofon wala kaam tha wo world war 1 aur 2 dono ki last year jab usko maar diya uski wajah se duniya ke teen char mulk ek taraf ho gaye dusre teen exist karta hai to chote chote jo faisle the jinki wajah se jang hoti hai to unki wajah unka pura impact future generation pe padta hai aur agar acha impact na ho to Okay, so we are having problems with this internet now. I wanna, I wanna speak. Please go. Bole. Okay, Imran. Thank you. The last speaker, bol raha hai. Ji. Okay, okay, right. Sir, me ye ke ki aisa nahi hoga ki log war karna chhod dein. War ka concept khatam ho jaye. But aisa hoga ki resources ke liye war to hogi. Lekin war ki jo types hai na, wo change ho jayenge. इंसान अमन पसंद होगा फ्यूचर में इट इज नॉट इट इज नॉट पॉसिबल यूनाइटेड नेशन कुछ नहीं कर सका तो ये होगा कि वार की जो टाइप्स है ना वो चेंज हो जाएंगे पहले तलवारों से लड़ी जाती थी वार्स अब इकोनॉमी है आईटी के थ्रू वार्स रोबोट्स के थ्रू इस तरह से वार जो है वो डिवेलपमेंट के थ्रू गुजरती जाएगी और उसका प्रोसेस चेंज हो जाएगा उसका तरीका कार चेंज हो जाएगा लिटरेचर जोनाथन स्विफ्ट की बहुत जबरदस्त बुक है गलिबर्स ट्रेवल्स गलिबर्स ट्रेवल्स में जो लिलीपुट जहां पे पहला उसका जो वॉयज है उसके अंदर ये आइडेंटिटी की बात है जिस तरह से आइडेंटिटी के ऊपर सारी सारी वॉर्ड हैं उसके अंदर उसने बड़ा रेडिक्यूल किया है आपको पता है वो सेटायर है प्योरली जोनथन स्विफ्ट की सारी जो गुलिवर्स ट्रेवल्स है वो सेटायर है उसके अंदर वो मिसाल देता है कि लिलीपुट के लोग यूज करते हैं गुलिवर को बिकॉज गुलिवर इज अ जॉइंट और वो पिगमीज हैं तो उनको नजर आता है कि इस बंदे को हम यूज करके तो वो जो आयरलैंड के साथ जो हमारी जो जंग है वी हैव एन एडवांटेज ओवर देम और ये एक ही दफा में उनको जो है वो जाके नुकसान करके उनका आ जाएगा इसने पूछा डिस्प्यूट क्या है आपका गुलिवर ने पूछा तो उनका जो किंग था उसने बताया कि द बिग इंडियंस एंड द स्मॉल इंडियंस वी आर द बिग इंडियंस एंड दे आर द स्मॉल इंडियंस वट इज दैट स्मॉल एंड कहते जी वो अंडा जो है एग जो है उसको स्मॉल एंड से तोड़ते हैं वो जो कोने वाला जो उसका नोक जहां बनी होती है वो वहां से उसको तोड़ते हैं तो हमारा तो बड़ा सख्त इखलाफ है उनके साथ हम जो है बिग इंडियंस हैं हम उसको अंडा जो दूसरी साइड से जो बड़े वाली जो, जो साइड होती है हम वहां से अंडे को तोड़ते हैं तो ये तो बहुत बड़ा इखलाफ है हमारे हमारे दरमियान और हम ये जो स्मॉल इंडियंस इनको छोड़ेंगे नहीं यूनिवर्स में इनका कोई काम नहीं दे, दे शुड बी वाइट आउट और इसके ऊपर उनकी जंग है एक और आइलैंड में एक और जंग में गुलिवर जो है वो हिस्सा लेता है और उसके अंदर जो है वो डिस्प्यूट क्या है स्क्वेयर हील एंड राउंड हील उसके अंदर ये है कि वो 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 जो लोग हैं वो स्क्वेयर हील पहनते हैं उनकी हील जो है वो पीछे से स्क्वेयर होती है और हम जो शूज की अपनी हील पहनते हैं पीछे से राउंड होती है <laughs> इस तरह की चीजों के ऊपर नेशन जो है वो आपस में लड़ने लगी हुई है Actually, what Gulliver, what Jonathan Swift is pointing out is that war. The reasons, जब वो किसी भी दूसरे को जब दिखाया जाए, यही एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि जब किसी और को दिखाया जाए वो reason, तो वो बड़ी trivial सी लगती है, वो बड़ी मामूली सी लगती है। हम हंस रहे हैं इसके ऊपर, big Indians and small Indians, और round hill and square hill इसके ऊपर। लेकिन ये मतलब वो novel है ना ये वाला, ये जो जो गुलिवर्स ट्रेवल्स जो बुक है उसकी जोनथन स्विफ्ट उसके अंदर है ये सारा कुछ उसमें से दिखा रहा हूं तो हमारे भी जो डिस्प्यूट हैं अल्टीमेटली अगर देखा जाए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों स्टार्ट हुई तो नाउ यू रियलाइज कि शायद ये इतनी बड़ी चीज नहीं थी 
जितना नुकसान इसके ऊपर हो गया जितने लोग मर गए उसके अंदर या सेकेंड वर्ल्ड वॉर रीजन शायद कुछ और थी और इतनी बड़ी रीजन शायद नहीं थी और अब हम ट्वेंटी ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में जब हम देखते हैं तो हमें ऐसे महसूस होता है कि ये तो प्रॉब्लम्स किसी और तरीके से भी रिजोल्व की जा सकती थी सो एज फार एज दैथोडोलॉजी ऑफ वॉर इसकी बात नहीं हो रही बात ये हो रही है कि द डिस्प्यूट बाई दम सेल्स दे कीप चेंजिंग ओवर टाइम वॉट इज परमानेंट इज वॉर वॉट एवर रीजन देर इज men have been fighting each other humans have been fighting each other for various reasons whatever it is uska question ye tha alien ka ki ye kya aapki nature mein shamil hai man ke ye group ke taur pe possession jab aapne kaha ki ji wo caves mein se nikla aur jungle mein se nikla to jab wo resources ki fight thi to kya iska matlab hai jaise jaise population badhti jayegi human ye world ki kya zyada bifurcation hum kya jungle badhti jayengi yahan pe yeah kya hota jayega so these are some of the questions i will end this this meeting here it's 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 wonderful talking to all of you here and uh, uh, jo cheez main start mein jo cheez kahi thi main usi ke upar wapas aaunga kaise ek question leke usko jo upar jab hum sochna shuru karte hain to kaise we peel it layer by layer kisi ne mujhe ek dafa kaha maine ye word use kiya ki we we will peel this problem layer by layer somebody said that we will dissect it we will dissect it and we will divide it into too many parts no i would like to i would like the simile of onion onion ki jis tarah aap layer by layer aapne bhi yahi kiya hai bilkul ki ek problem maujood hai aur one layer second layer third layer jo jo aap uske andar jate hain problem ke aapko mehsoos hota hai ki dimensions jo hai wo change ho rahi hain this is critical thinking and i'm glad ki aap logon ne isko is tarike se aaj liya hai और आपने जो है वो इसी तरह से बहुत जबरदस्त डिस्कशन जो थी वो इसके अंदर चल रही थी चैट के अंदर जो रिकॉर्डिंग के अंदर मिनहाल शो नहीं होती शायद तो आई वुड लाइक टू एंड इट हेयर आई होप यू ऑल एंजॉयड इंटेलेक्चुअली एंड दैट वाज द मेन पर्पस के कुछ माइंड जो है वो जैसे कह रहे हैं जी सोच खुल रही है माइंड जो है वो ओपन हो रहा है दैट वॉज द बेसिक पर्पज ऑफ दिस एक्सरसाइज टूडे Thank you very much. I'll switch off here. Thanks for your presence. All of you are wonderful participants, and um, hope that we will be able to continue this over the next weekend also. Thank you. I will switch off the recording. Thank you very much for the half hour.